こんにちはカンです今日は手裏剣の「滑走」という言葉について質問がありましたのでそれにお答えして遊んでみようと思います。滑走という動きどういったものですかとよく言われます。それは手裏剣を打つ時に手の内手の中を手裏剣が滑るこの動きのことを滑走と言います。手裏剣を打つ時このように手から手裏剣が滑りますこの動きですこういった棒状のものは回転しやすいだから回転しないように抑えるという意味がありますこれを踏まえて遊んでみたいと思いますこの滑走という動きある本には手裏剣の基本ですと書いてあったり別の本にはこのことが全く触れていないということもあります。タスを使って打ってみましょう。見た目にはほとんど違いがないと思いますですがこの動きこれがあるかないかでだいぶ違います滑走させます滑走させずに打ちます少し分かりやすい結果になったので見てみます短い方の手裏剣が滑走を使わずに打ったもの、長い方の手裏剣が滑走をかけて打ったものです。短い方の手裏剣がやや上から入っている様子がわかると思います。それに対して長い方の手裏剣はほぼ垂直。まあ、これは急に切り替えたので、ちょっとこう手の内の違いがはっきりとした形に出てしまったのだと思います。長い手裏剣というのは回転しやすいものですだからこそこの手裏剣を慣れるようにしてその縦回転をコントロールしてあげるこの技術が直打法そして滑走なんです。それに対して先ほど滑走が必要でなかった手裏剣どんなものかというと。少し短い手裏剣なんです短い手裏剣の場合倒れにくいんです倒れにくいから抑える必要がないもし仮にこの短い手裏剣で滑走をかけて抑えてしまうとどうなるか立ったまま的に当たってしまいますつまり刺さりませんやってみましょう滑走をかけますこのように剣が横になって当たります。だから音もちょっとすごいんですよね。このように横倒しになって手裏剣が当たってしまう。だからこそこういった短い手裏剣の場合には滑走をかけない。そうすると刺さります。もしこの動画をご覧になられている方で滑走をかけると手裏剣がうまく刺さらないという方使っている手裏剣を少し見直してみてくださいもし短い手裏剣の場合この滑走お尻を押さえるという動きはあまり必要ありません、まあ、全く使わないわけではないですが極端にこれを使ってしまうと先ほどのように刺さらない結果になる短い手裏剣の場合はこのまま手から抜け出ていくように使ってあげてくださいその方がよく刺さりますわ
分かりやすく極端な例を出しましょう私はよく分からない時は極端にやってみますこれは2 5センチから2 6センチぐらいある手裏剣です、まあ、このように非常に長い長い手裏剣は回転しやすいもしこの手裏剣を先ほどのように滑走をかけずに打つとどうなるか回転しているのがわかると思います。このように90度よりもさらにこっち側この向きで発射して倒れていくそれぐらい極端な動きを今してますがこれが滑走です。手裏剣を戻します滑走というものについて簡単に説明させていただきましたただしこの滑走便利なものではありますが私自身はあまり多用しない方がいいと思っています最初のうちどうしても手裏剣がコントロールできない時にはこれを使うというのももちろん一つの手ですただしこの滑走というのはメリットもあればデメリットもあります手の中を手裏剣が滑っていくということは手のひらの状態の影響を受けやすいということになります今のようなコンディションだったらいいです例えばこれで人間の手というのは緊張すれば発汗しますからね汗をかきますこれからの時期もっと暑くなれば当然汗をかきますそんな時この接触面積が大きくなるとこの汗によって引っかかったり思うように手裏剣が滑らなくなってしまうそうするとこの手裏剣というのは手の影響を大きく受けてしまいます例えば汗じゃなくても舌が泥だった泥水だった手をついたこの状態で手裏剣を打たなければいけないときどうしてもこの滑走というのが多くなれば手裏剣はその影響を受けてしまいますだから最初のうちはこの手裏剣の滑走というものを使ってもいいと思いますですが慣れてきたらなるべく自然に手から手裏剣がすり抜けていくようにというか抜け出ていくようなそんな感覚で練習することを私はお勧めします強く抑えるようにもっと自然に出ていく、まあ、その過程で少し抑えたり自分の意思でコントロールするということはいいと思いますこのようにメリットもあればデメリットもあるそれを踏まえて、まあ、技術を取捨選択するというのもいいと思いますもしくは偏らせない自然に手から手裏剣が抜け出ていくようにしてそれが自分の思うようなコントロールできるような打ち方にするそれも一つの手だと思います、まあ、私自身はねなるべく手の内を変えずに自然に打てることこれを目標にしてますでは手裏剣の滑走についてそのメリットデメリットなども含めて簡単に解説させていただきました
まあ、どうしてもこういった手裏剣に関わらず武道とかそういったものは専門用語であったりとかそういったものもしくは感覚を言葉にする上で自然発生的に生まれてしまった言葉そういったものも多くありますもし何か気になるようなことがあれば気軽にコメントなど書き込んでいただければと思いますまあ、私自身なるべくそういったことは使わないように分かりやすく言葉にできるようにと意識はしておりますが気になるようなことがありましたら気軽に書き込んでみてくださいそれといつも高評価グッドボタンを押していただいている方本当にありがとうございます今回の動画も面白ければ高評価グッドボタンを押していただければと思いますよろしくお願いしますでは今日の動画は以上です最後まで見ていただいてありがとうございます失礼いたします